وماذا تركت الملكة إليزابيث الثانية لابنها الملك تشارلز الثالث؟ طبعا ملابسها ومجوهراتها وكل ما تمتلكه ولكن في حاجات ما تعرفوهاش حيث أنه بموجب القانون يملك الملك جميع طيور البجع البيضاء في إنجلترا وويلز على تلك التي تحمل علامات تشير إلى أنها مملوكة لأشخاص أو جهة ما وهو التشريع الذي أشارت إليه الجمعية الملكية لحماية الطيور وفي كل عام يتم إجراء إحصاء لهذه البجعات على طول نهر التايمز في لندن وعند وفاة والدتي ورث الملك الجديد تشارلز الثالث العديد من طيور البجع والدلافين في البلاد أيضا قيل الكثير عن حب الملكة للكلاب ويقال أنها امتلكت أكثر من 30 كلبا من نوع قرغي في حياتها لكن حيوانا آخر سرق قلبها إنها الخيول ويعتقد أنها امتلكت عددا كبيرا من الخيول حيث تعلمت الملكة ركوب الخيل مع مهرها شتلانش المسمى بيجي والذي أهداه إليها جدها جورج الخامس بمناسبة عيد ميلادها الرابع وفي وقت لاحق ورثت الاسطبل الملكي بأكمله وهو مركز لتدريب خيول السباق والذي خرج منه العديد من الخيول التي فازت في السباق أيضا في المناسبات الرسمية كانت الملكة تستخدم عربات تجرى الخيول أو سيارة بنتلي مصنوعة خصيصا لا يقودها سائق وكانت تختار سيارات لاند روفر قدر المستطاع وأحب الزوجان ملكة إليزابيث وفيليب سيارات الجاجوار واللاند روفر البريطانية التي تملكها الآن مجموعة تاتا الهندية وفي سبتمبر 1998 دعت الملكة أنذاك ولي العهد السعودي حين الأمير عبد الله إلى قصر بالمرا لتتناول الغداء بعد ذلك أخذته في جولة بالسيارة في مزرعتها التي تبلغ مساحتها 20 ألف هكتار ووفقا لمذكرات الدبلوماسي البريطاني السابق شيرارد كوبر كولز ووافق الأمير عبد الله الذي كان مترددا في البداية وجلس في مقعد الراكب ولدهشته جلست الملكة في مقعد السائق وقادت سيارتها بنفسها على طول المرتفعات الإسكتلندية بينما كانت تتحدث طوال الوقت وشعر عبد الله بالقلق وحس الملك على تخفيف السرعة حدث هذا قبل وقت طويل من السماح للمرأة بالقيادة في المملكة العربية السعودية وعلى فكرة لمن ينتقدونها فالملكة إليزابيث الثانية لم تزر إسرائيل لمدة سبعين سنة اللي هي مدة حكمها ما زارتش إسرائيل ولا مرة في حين زارت إليزابيث الأراضي السعودية زي ما احنا شايفين كده وكانت غطت راسها بقماشة زرقاء من نفس لون ملابسها وقيل أن لونها المفضل كان الأزرق وطول عمرها كانت محايدة في الصراع العربي الإسرائيلي الله يرحمه وحسب تقدير الصحافة البريطانية تبلغ قيمة سيارات الملكة أكثر من عشر ملايين دولار وقد امتلكت أكثر من تلاتين جيب لاند روفر خلال حياتها وحسب قائمة الأغنياء التي نشرتها صحيفة السونداي تايمز تبلغ ثروة الملكة الشخصية 426 مليون دولار معظمها من الجواهر والطوابع والأعمال الفنية ويمتلك الملك أيضا العديد من العقارات الملكية الأخرى ومساحات شاسعة من الأراضي العامة وهذه العقارات الملكية غير قابلة للبيع وتشمل المقتنيات مار إسكوت لسباق الخيول في بيركشاير ومن ضمن العقارات الملكية قاع البحر المحيط ببريطانيا حتى مسافة 20 ميلا بحريا وهذا يعني أن العديد من الشركات التي تبني مزارع الرياح البحرية يجب أن تدفع الإتاوات الملكية أيضا ورثت الملكة إليزابيث أيضا أجدادها وهي مخزنة في المجموعة الملكية ويتضمن فستان زفاف الملكة فيكتوريا وتعتبر ماسة نجمة أفريقيا التي يبلغ وزنها 530 كيلوات أكبر ماسة مقطوعة في العالم وهي تشكل جزءا من صولجان الملك ومن المتوقع أن تترك الملكة إليزابيث كل مجوهراتها تقريبا لابنها الملك تشارلز 
لكن خبيرة ملكية توقعت أن تدفن قطعة من مجموعاتها معها في مفاجأة للكل أفاد التقرير إخباري بأن وفدا من المسؤولين الصينيين منعوا من زيارة القاعة التاريخية في البرلمان حيث ترقد الملكة إليزابيث الثانية لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها حيث ألقت الجغرافيا السياسية بظلالها على المراسم الرسمية التي تحيط بوفاة الملكة وتم منع السفير الصيني لدى المملكة المتحدة من دخول البرلمان لمدة عام بعد أن فرضت بكين عقوبات على سبع مشرعين بريطانيين العام الماضي بسبب حديثهم علنا عن معاملة الصين لأقلية الإيغور في منطقة شينغيانغ أقصى غرب البلاد ورفض مكتب رئيس مجلس العموم لينسي هويل التعليق الجمعة على تقرير نشرة في صحيفة بوليتيكو عن منع الوفد الصيني من زيارة نعش الملكة في مجلس البرلمان ومن ناحية أخرى ففي لندن يمتد طابور طويل لأشخاص ينتظرون إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة الموجود في قاعة ويست منستر المنشأة منذ 900 عام في وقت مبكر من الجمعة إلى ما يقرب من 8 كيلو متر تخيلوا 8 كيلو متر طابور ناس يمتد الطابور متعرجا على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز ويمكن للأشخاص الذين ينضمون للجزء الخلفي من الطابور الانتظار لمدة 14 ساعة تخيلوا 14 ساعة عشان يوصلوا للتابوت المغطى بالعلم في قاعة ويستمنستر أيضا من ناحية أخرى وجهت موسكو يوم الخميس الماضي نقدا لمواصفته بالسلوك الغير أخلاقي للمملكة المتحدة وذلك بعدما قررت لندن عدم توجيه دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية على خلفية التوترات الدبلوماسية القائمة بين البلدين وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية نعتبر هذه المحاولة البريطانية لاستغلال المأساة الوطنية التي أصابت في الصميم ملايين الأشخاص في العالم لغايات جيو سياسية لتسوية حسابات مع بلدنا سلوكا غير أخلاقي ومن ناحية أخرى غادر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري القاهرة صباح اليوم الأحد متوجها على رأس وفد بطائرة خاصة إلى لندن لتمثيل مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في جنازة الملكة إليزابيث الثانية والتي ستقام غدا في كنيسة ويستمنستر ويضم الوفد سبعة من كبار مساعدي على طائرة خاصة متوجعة إلى مطار ستانستيد شمال شرق لندن والذي يعد ثالث مطارات لندن بعد مطاري هيثرو وجاتويك حيث تم تخصيص الاستقبال بعض الطائرات الخاصة للضيوف المشاركين في الجنازة